హలో వివాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమర్ టెక్ ఇన్ఫో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం ఒక యాప్ అని చేసుకున్నాం ఆ యాప్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్రీవియస్ వీడియో మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఒక యాప్ ద్వారా మనం మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పాను కదా అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్సెట్ చేసుకొని ఆ ఫోటో దానిపైన యాడ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఏదైనా టెక్స్ట్ రావాలనుకుంటే మనం టెక్స్ట్ తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మనం ఈ యాప్ ద్వారా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు నేను తెలుగు ఎలా టైప్ చేయాలి అనేది నేను చూపిస్తాను తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఎలా టైప్ చేయాలని ఈ యాప్ ద్వారా ఎలా చేయాలని నేను చూపిస్తాను ఇది దీని ద్వారా మీరు ఒకవేళ యూట్యూబ్లో తమ్నెల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే యూట్యూబ్ ఒకవేళ ఛానల్ ఆర్ట్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా లేకపోతే ఫేస్బుక్లో మీరు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మన ఆర్ట్ పెడతాం కదా మన ఫేస్బుక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కవర్ కవర్ పేజ్ ఉంటుంది కదా అది పెట్టాలనుకున్నా లేకపోతే గూగుల్ ప్లేస్లో మనం కవర్ పేజ్ పెట్టాలనుకున్నా ఒకవేళ వీటన్నిటికీ మనకి యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ ట్విట్టర్లో హెడర్ పెట్టాలనుకున్నా కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది యాప్ అనేది అదే ఎలా చేయాలి ఒకవేళ సింపుల్గా మనం ఫోటో దిగి పెట్టేస్తే దాన్ని అంత అట్రాక్టివ్ ఉండదు ఒకవేళ మనం పెట్టాలనుకుంటే అట్రాక్టివ్ పెట్టాలనుకుంటే దానిలో ఏదైనా ఫాంట్ ఇచ్చేసి లేకపోతే ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసి ఆ ఫోటో యాడ్ చేసుకొని పక్కన టెక్స్ట్ యాడ్ చేసి చేస్తే ఇంకా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఫేస్బుక్ ఛానల్ చేయాలనుకున్నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చేయాలనుకున్నా ఇది ఈ యాప్ అనేది మీకు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ ద్వారా ఒకవేళ మీ దగ్గర సిస్టమ్ లేదనుకుంటే తొందరగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటే కావచ్చు ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ టైంలో దీంట్లో అయితే మీతో వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఆ యాప్ ఏంటిది అనేది ఒకసారి మనం చూసుకుందాం మనం ప్లే స్టోర్లో అయితే యాప్ మనకు దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ యాప్ పేరు వచ్చేసి పిక్సెల్ యాప్ పిక్సెల్ యాప్ మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిక్సెల్ యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ మనకి ఏదైతే దీని సైజ్ ఉందో ఇమేజ్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఇమేజ్ సైజ్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం నేను నార్మల్గా ఒక యూట్యూబ్ తమ్నేల క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా అది ఎట్లా చేయాలని ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడైతే ఫస్ట్గా ఇమేజ్ సైజ్ అనేది కదా ఇమేజ్ సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కస్టమ్ అనేది కస్టమ్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా స్క్వేర్ అని చెప్పేసి ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అని చెప్పేసి ప్రొఫైల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ యూట్యూబ్లో కానీ లేకపోతే మనకి గూగుల్ ప్లేస్లో కానీ మనకి ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ దేంట్లో అయినా కూడా మనకి స్క్వేర్లో అయితే మనకు ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఉంటుంది ఒకటి ఆ ప్రొఫైల్ పిక్ పెట్టాలనుకున్నా కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఒకవేళ ప్రొఫైల్ పిక్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యాడ్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యాడ్ చేసి మన ఫోటో పైన పెట్టేసుకొని తర్వాత మనం ఏదైనా నేమ్స్ రాయాలనుకున్నా మనం ఇక్కడ నుంచి మనం రాసుకోవచ్చు నేనైతే నార్మల్గా మీకు ఒక తమ్నేలు అయితే చేసి చూపెడతాను ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడైతే నేను ఒక యూట్యూబ్ తమ్నేలు అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాని సైజ్ అయితే ఇలా వచ్చింది మనకి సైజ్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మనకి ఒకవేళ మనం తెలుగు టెక్స్ట్ రాయాలనుకున్నాం అనుకోండి తెలుగు టెక్స్ట్ రాయాలనుకుంటే ఫస్ట్ టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళిపోయి మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఎడిట్ ప్యాడ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మనకి కీప్యాడ్ అయితే ఓపెన్ అయింది కదా కీప్యాడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం కీప్యాడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటుంది ఈ కీప్యాడ్ నేమ్ వచ్చేసి గూగుల్ ఇండిక్ కీప్యాడ్ అండి ఈ గూగుల్ ఇండిక్ కీప్యాడ్లో తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు టెక్స్ట్లు అయితే మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ తెలుగు కానుంది కదా దీనిపైన దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి తెలుగు సెలెక్ట్ అయిపోతుంది తెలుగు ఏంటంటే జస్ట్ నేను తెలుగు అని రాస్తారనుకోండి తెలుగు అని రాస్తే మనకి తెలుగు అని వచ్చేస్తుంది తెలుగులో లో టైప్ చేయండి చెప్పేసి ఉంది కదా ఇట్లా మనం టెక్ చేసుకొని దీని తర్వాత దీన్ని ఏ విధంగా మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం అయితే ఈ తెలుగులో టైప్ చేయడం కంపల్సరీ మీరు ఆ గూగుల్ ఇండియా అనే కీప్యాడ్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు దాని సెట్టింగ్స్ అయితే చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ నాకు కీప్యాడ్స్ నేను ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ దీన్ని ఎడిట్ పైన క్లిక్ చేసి ఒకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ నేనైతే ఎడిట్ అని చెప్పేసినప్పుడు నాకు కింద కీప్యాడ్ అయితే చూపిస్తుంది సింబల్ ఒకవేళ మీకు ఇట
ఒకవేళ ఫాంట్ స్టైల్ ఫాంట్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఒకవేళ మనకి దీని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఒకవేళ దాన్ని బోల్డ్ చేయాలనుకున్నా దాని కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా దాంట్లో ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ చేయాలనుకున్నా ఏదైనా కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఒకవేళ ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవచ్చు దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మనం చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ దీన్ని ఇక్కడ బోల్డ్ చేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని ఇటాలిక్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మనం దానికి అండర్లైన్ ఉంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఈ ఆప్షన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో నేను ఓన్లీ బోల్డ్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒకవేళ ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ అనుకుంటే ఫాంట్ కలర్ కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నార్మల్ కలర్ ఉంటుంది గ్రేడియంట్ కలర్ ఉంటుంది గ్రేడియంట్ అంటే మనకి వన్ సైడ్ షేడ్ కానీ లేకపోతే పైక్ కానీ కింది కానీ ఏదో రకంగా మనకి షేడ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం షే ఈ విధంగా అయితే మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ ఈ ఫాంట్ అయితే నేను ఈ కలర్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి మనం ఇంకా కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ దీన్ని కర్వ్ చేయాలనుకున్నా కూడా దీన్ని మనం ఇట్లా కర్వ్ చేసుకోవచ్చు లేదు క్లోజ్ కొట్టేస్తాను క్లోజ్ కొట్టి ఇంతకుముందు ఏదైతే నేను సేమ్ ఏ విధంగా అయితే ఇంతకుముందు ఉన్నా సేమ్ అదే విధంగా మళ్ళీ నేను వేసేస్తాను దీని తర్వాత ఏంటంటే మనకి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మనకి సైడ్ లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది బ్లాక్లో వస్తుంది ఈ బ్లాక్లో కాకుండా మనం వేరే కలర్ యాడ్ చేసుకున్నా కూడా వేరే కలర్ యాడ్ చేసుకున్నా కూడా తెలు ఇప్పుడు మనకు వైట్ కలర్ వాళ్ళ వైట్ కలర్ వస్తుంది ఇప్పుడు బ్లాకే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అది కొంచెం అట్రాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి దీని తర్వాత మనకి షాడో కావాలనుకుంటే షాడో కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ షాడో ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీని తర్వాత ఒకవేళ మనకి ఇన్నర్ షాడో కావాలనుకున్నా కూడా ఇన్నర్ షాడో కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో కలర్ చేంజ్ చేసుకున్నా కూడా మనకు కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఇన్నర్ షేడ్ అయితే పెట్టట్లేదు నేను మీకు గాలం కూడా పెట్టేసుకోండి దీని తర్వాత ఎంపోజింగ్ అని ఉంటుంది మనకి ఏంటంటే అది ఏదైతే మనకి స్క్రీన్ ఉంటుందో ఆ స్క్రీన్ నుంచి ఇట్లా కొంచెం పొంగినట్టు మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అది దాన్ని ఎంపోజింగ్ అంటారు ఈ విధంగా ఎంపోజింగ్ అయితే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే త్రీ డీ స్టైల్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు కొంచెం ఈ స్క్రీన్లో నుంచి కొంచెం బయటకు వచ్చినట్టు ఉండాలనుకుంటే మనం ఇట్లా కొంచెం దీన్ని ఈ విధంగా మనం త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మనకి త్రీ డీ స్టైల్ కావాలనుకున్నా కూడా మనం ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ఆ త్రీ డీ స్టైల్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా మనం పెంచే కొద్దీ దాన్ని త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఈ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ కొన్ని చేయట్లేదు ఇదే కాకుండా ఇక్కడ మనకి షాడో ఉంటుంది దానికి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కింద చూపిస్తుందిగా మన షాడో ఇక్కడ నేను స్క్రోల్ చేస్తుంటే డార్క్ లైట్ అవుతా ఉంది కదా ఆ విధంగా మనం షాడో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఫాంట్కి ఈ విధంగా మనకి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ షాడో తర్వాత లాస్ట్కి మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే మనకి ఏదైతే పైన మనం టైప్ చేసిన లెటర్స్ ఉంటాయో కింద మనకి మిర్రర్ ఎఫెక్ట్లో కనబడుతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా ఈ ఫ్యూ ఇన్ని ఫీచర్స్ అయితే మనకి దీంట్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇంతే కాకుండా మనకి జస్ట్ టైప్ మనం టైప్ చేసిన వీటివే కాకుండా మనం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ కానీ లేకపోతే మనం కొత్త ఇమేజ్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం ఫ్రమ్ గ్యాలరీ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మన గ్యాలరీ నుంచి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కెమెరాలో మీరు ఏదైనా ఫోటో అయితే చేసుకోవాలనుకున్నా ఇక్కడ కెమెరా సింబల్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ ఇక్కడ కెమెరా నుంచి కూడా మాకు ఫోటో యాడ్ చేసుకొని దీన్ని అయితే చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఒకవేళ ఇక్కడ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ప్లస్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఫ్రమ్ గ్యాలరీ ఉంది కదా గ్యాలరీ నుంచి మనం ఫోటో అయితే ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అది ఎలా వేసుకోవచ్చు ఏందని ఒకసారి ఒక్క ఫోటో అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంతకుముందు క్రాప్ చేసిన ఫోటో అయితే ఒకటి
ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంకేమన్నా మనం ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయాలంటే సేమ్ ఏదైతే తెలుగులో మనం టైప్ చేస్తామో సేమ్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకా ఒకవేళ వేరే లాంగ్వేజ్లో కావాలనుకుంటే ఆ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన కీబోర్డ్స్ అయితే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ లాంగ్వేజ్లో మనం దీంట్లో టైప్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ లాంగ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో మనం చేసుకోవాలనుకున్నాం ఒకవేళ ఫాంట్స్ గురించి మీకు చూపించలేదు కదా ఫాంట్స్ ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇక్కడ టెక్స్ట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఫాంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఫాంట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మై ఫాంట్స్ ఉంది కదా ఇది ఏంటంటే నేను కొన్ని ఫాంట్స్ అయితే నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ డౌన్లోడ్ చేసిన ఫాంట్స్ అనేది నేను ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది అందుకే నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇక్కడ నేను ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు పైన ఫాంట్ కల్ ఫాంట్ స్టా స్టైల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి మీరు ఫాంట్ స్టైల్ అనేది పైన చేంజ్ అవుతుంది దీని తర్వాత నేను ఫాంట్ స్టైల్ చేంజ్ చేసి ఒకవేళ ఓకే ఓకేనైతే ఇక్కడ ఫైవ్ ఫాంట్ స్టైల్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా అయితే మనం ఫాంట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫాంట్స్ మనకి నచ్చిన స్టైల్లో అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఈ ఫాంట్స్ కావాలనుకుంటే మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఫాంట్స్కి సంబంధించిన కొన్ని వెబ్సైట్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఫా తెలుగు ఫాంట్స్ అని చెప్పేసి మనం సెర్చ్ చేసినట్టయితే మనకి కొన్ని ఫాంట్స్ తెలుగు ఫాంట్స్ దొరికే వెబ్సైట్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నుంచి మనం ఈ తెలుగు ఫాంట్స్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనం టైప్ చేసుకొని ఈ దీంట్లో మనకి ఈ యాప్లో అయితే మనకి ఆ కీ ఇండికి గూగుల్ ఇండికి డౌన్లోడ్ చేసుకొని తెలుగులో అయితే ఈజీగా మనం ఈ విధంగా టైప్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిందనుకుంటే మీ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి మీరు కొత్తగా మా ఛానల్ చూస్తున్నారైతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే మీరు నోటిఫికేషన్ బెల్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్య